আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম গঠিত হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের জন্য সার্চ কমিটি আওয়ামী লীগ ভোটে অংশ নিতে পারবে কিনা জনগণ নির্ধারণ করবে বললেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নসরুল দুই দিনের সফরে ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা সেনা প্রধান ও ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সাথে আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার করেছেন বাদী হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জিস আলম বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের পরিবারকে তিন কোটি টাকা অনুদান দিল আজ সুন্না ফাউন্ডেশন বিচারের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার আছে কিনা তা জনগণ নির্ধারণ করবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল নির্বাচন কমিশনের জন্য সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টা স্বাক্ষর করলেই প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি এবার কোনো ভুয়া নির্বাচন হবে না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন এবার অসাধারণ নির্বাচন করবে সরকার সার্চ কমিটি গঠনের পর নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন এরপর ভোটার তালিকা হাল নাগাদ করা হবে হত্যা মামলার আসামি হয়ে শেখ হাসিনা বাইরে থেকে হুমকি দিচ্ছেন যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানান আইন উপদেষ্টা রেকর্ডটা যদি কারেক্ট হয় গত দুইশো সাতাশি জনকে দেখে নিবে এই ধরনের সন্ত্রাসী হুমকি দিচ্ছে অন্য দেশে বসে আমার মনে হয় না বাংলাদেশের মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে এই দল আপনার তারা বিচারের আগে তারা পলিটিক্যাল কর্মসূচি চালাবে কি আরও হাজার হাজার কিছু মানুষকে হত্যা করার জন্য তাদের কথাবার্তা শুনতে এরকমই মনে হয় ফলে এগুলি একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আসবে আপনারা নিজেরাই বিচার বিবেচনা করে দেখেন এরকম গণহত্যা চালানোর পর একটা দল যখন এটাকে এখনো এটা কি আপনার বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে আমাদের এত বড় আন্দোলনের নেতাদেরকে কিশোর জ্ঞান বলার চেষ্টা করে এবং আরও মানুষকে সুযোগ পেলে হত্যা করার দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় এই দলের রাজনৈতিক অধিকার থাকা উচিত কিনা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বিবেকবান মানুষের কাছে প্রশ্নটা রেখে গেল এদিকে আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে সেক্ষেত্রে মানবাধিকার নিশ্চিত করার কথাও বলেছেন তিনি সচিবালয় আইন উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি চুলাই গণহত্যার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে বলেও জানান তিনি এদিকে আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান তবে মৃত্যুদণ্ড বাতিলের সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না আন্তর্জাতিক মানের বিচার করা হবে বলেও জানান তিনি গত রাতে দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক সফরে প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ কয়েকজন উপদেষ্টা প্রধান বিচারপতি সেনাবাহিনী প্রধান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করবেন ভলকার তুর্ক এদিকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সাথেও সচিবালয়ে বৈঠক করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক জুলাই গণ অভ্যুত্থানে গণহত্যায় জাতিসংঘ গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে সহযোগিতার কথাও জানান তিনি দর্শক এই মুহূর্তে সচিবালয় আছেন সহকর্মী মাহবুব কবির চপল চলে যাচ্ছি তার কাছে চপল জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনের বৈঠক নিয়ে আর কি তথ্য আছে আপনার কাছে আর এ সফরের উদ্দেশ্য কি আসলে আসলে এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ঠিক কি অবস্থায় আছে সেটি মূলত পর্যবেক্ষণ করবার জন্য গত পাঁচ আগস্টের পর বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে অগ্নিসংযোগ বা বিভিন্ন আইন বহির্ভূত ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে মূলত সরকারের সাথে আলোচনা করেছে দুটো বিষয়ে মূলত গুরুত্ব দিয়েছে জাতিসংঘের যে মানবাধিকার কমিশনের প্রধান তিনি যেটি জানিয়েছেন যে জুলাই গণহত্যার যে বিচার দাবি করা হচ্ছে গণহত্যার যে তদন্ত চলছে সেটি যাতে স্বচ্ছভাবে চলে সেই নিশ্চয়তা তিনি দিয়েছেন এবং তিনি যেটি 
বলেছেন যে ওই গণহত্যাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে জাতিসংঘ এবং সেই কারণেই তাদের প্রধান অফিস থেকে সেটি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সব সময় মনিটরিং করা হচ্ছে পুরো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম কাজ করছে এখানে যাতে অস্বচ্ছতা না থেকে কোনো ধরনের মিথ্যা বা ভুল তথ্য উপস্থাপন না করা হয় এবং এই গণহত্যার সাথে যারা বা যেসব সংগঠন জড়িত তাদের প্রকৃত অবস্থা যাতে উঠে আসে সে বিষয়টি নিয়ে তারা মূলত কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে একটা পরামর্শ তারা দিয়েছেন যে যাতে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি কোনোভাবেই অবনতি না ঘটে অর্থাৎ বিরোধী মতের যারা আছেন যাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণহত্যার অভিযোগ আছে বিভিন্ন মামলা আছে তারা যাতে আইনের মাধ্যমে আইনের বিচারের মাধ্যমে তাদের যে দোষগুলো আছে সেটি প্রমাণিত হলে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় বিচার বহির্ভূত ভাবে বা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে কারো বিরুদ্ধে যাতে মানবাধিকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সে বিষয়ে না নেওয়া হয় সে বিষয়টি তারা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেছে পাশাপাশি তারা যেটি বলেছে যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের যে রায় বা মৃত্যুদণ্ড সেটি নিয়ে বরাবরের বিরুদ্ধে ছিল তারা তারা এখনো বলছে যে যে বিচারটি হবে সেটি যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় সেখানে যাতে কোনো ধরনের প্রশ্নবিদ্ধ কোনো কিছু না আসে যেটি নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় যাতে প্রশ্ন না তুলে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে তারা বলেছে এবং এক্ষেত্রে যদি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হয় তারা প্রস্তুত রয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এরই মধ্যে মানবতা বিরোধী বা বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে যে অভিযোগগুলো আছে সেই অভিযোগগুলো যাতে অভিযুক্ত আছেন তারা যাতে আন্তর্জাতিক আইনজীবী বা তাদের সাক্ষী তাদের বিচার কাজে সব ধরনের সহযোগিতা পায় সরকারকে সেটি নিশ্চিত করবার জন্য একটা তাগিদ দিয়েছেন সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে আসলে যারা অপরাধ করেছে কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে সরকার বিচার করবে সেটি আইনের মাধ্যমে যখন প্রমাণিত হবে সে বিষয়টি তারা নিশ্চিত করবে এবং নিরাপরাধ কেউ যাতে শাস্তি না পায় বাংলাদেশে ভিন্ন মতের ভিন্ন ধর্মের যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে যাতে বিচার বহির্ভূত বা আইন বহির্ভূত কোন ব্যবস্থা না না হয় সেটি নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে আর একটি বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের বিশ্বের উনিশটি দেশে তাদের আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে বাংলাদেশেও তারা একটি আঞ্চলিক অফিস বা কার্যালয় স্থাপন করতে চায় সেক্ষেত্রে সরকারের সাথে তারা আলোচনা করেছে সরকারের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে তবে সেটি আরও প্রক্রিয়া রয়েছে আরও বেশ কিছু প্রক্রিয়ার পরে হয়তো সেটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে সবকিছু মিলিয়ে তিনি এমন সময় এসেছেন যখন বাংলাদেশের আইন আইন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংস্কার চলছে সে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সরকারের বিভিন্ন অংশীজনের সাথেও তিনি বৈঠক করে বিষয়গুলো তুলে ধরবেন এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সকল ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচন অবৈধ ও আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে রিটকারীদের আইনজীবী আসানুল করিম জানিয়েছেন বিচারপতি ফাতেমা নজিব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজির হাইকোর্ট বেঞ্চে সকালে হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জিস আলম সহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ তিন নেতার করা দুটি রিট না চালানোর কথা জানিয়েছেন তিনি দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও জনকল্যাণ বিবেচনায় রিট দুটি প্রত্যাহার করা হয়েছে সোমবার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দশম ও একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা চেয়ে রিট করা হয় একই সাথে ওই তিন নির্বাচনের ফলাফলের গ্যাজেট বাতিল ও তিনটি সংসদ থেকে সংসদ সদস্যদের প্রাপ্ত সুবিধা ফেরত চাওয়া হয় ওই রিটে এই রিটের রায় না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলকে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি না দিতে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা চেয়ে আরেকটি রিট আবেদন দায়ের করা হয় রিট আবেদন নির্বিচারে মানুষ হত্যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের অভিযোগ আনা হয়েছিল দলগুলোর বিরুদ্ধে কোন ক্লায়েন্ট প্রত্যাহার করতে চায় তিনি শুধু বলেন যে মামলাটা প্রত্যাহার করার ইনস্ট্রাকশন দেন এবং লয়ার হ্যাজ টু অ্যাক্ট অন দ্য বেস অব দ্যাট ইনস্ট্রাকশন ক্লায়েন্ট কখনো বলেন না যে কি কারণে তিনি ইনস্ট্রাকশনটা দিচ্ছেন সুতরাং আমি তো বলতে পারবো না যে কোন বেসিসে এই মামলাটা প্রসিড করছে না তবে এটা বোঝা যায় যে এটা সার্বিক গণতন্ত্র গণতন্ত্রের উত্তরণের জন্য দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্যই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল প্রশ্নে জারি করা রুল শুনানিতে পক্ষভুক্ত হতে বিএনপির পক্ষে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আবেদন গ্রহণ করেছে হাইকোর্ট ত্রিশে অক্টোবর শুনানির দিন ঠিক করেছেন বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিস রায় চৌধুরীর দ্বৈত বেঞ্চ আঠাশে অক্টোবর বিকেলে সশরীরে হাইকোর্টে এসে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন বিএনপি মহাসচিব দু সালে পঞ্চ
এই সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনর্বহাল করা হয় তবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর গত 19 আগস্ট হাইকোর্ট এই সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে একটি রিপিটিশনে আরেকজন কোপিটিশনার হওয়াটা সমীচীন নয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইন্টারভেনার হিসাবে আমরা একটা আবেদন দাখিল করেছি 13 নম্বর আদালতে সেই পিটিশনের উপরে 1 নম্বর হিয়ারিং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 1 নম্বর আইটেম হিসাবে রেখেছিলেন এবং আমরা সেটা হিয়ারিং করেছি হিয়ারিং করার পরে আদালত আমাদের আবেদন অ্যাকসেপ্ট করেছেন রাষ্ট্রপতি অপসারণ ইস্যু সহ দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দলের করণীয় ঠিক করতে বৈঠক করেছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি রাতে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা নানা ইস্যুতে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে অপসারণের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সাথে বিএনপির মত বিনিময়ের পর স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই ইস্যুতে বিএনপির অবস্থান কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে বাদীপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে আবু সাঈদ হত্যা মামলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর হাসিবুর রশিদ সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ সাতজনের নাম সম্পৃক্ত করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত রংপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত 2 এর বিচারক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মামলার তদন্তকারী সংস্থা পিবিআই কে এই নির্দেশ দেন সোমবার বিকেলে রংপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে আবু সাঈদ হত্যা মামলার বাদীপক্ষের আইএনজিবি রকনুজ্জামান রকন জানান নতুন করে সাতজন আসামি যুক্ত হয় এই মামলায় মোট আসামি 24 জন নতুন ভাবে যুক্ত হওয়া অন্য আসামিরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর শরীফুল ইসলাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার শাহনুর আলম পাটোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি ভিত্তিক কর্মকর্তা নুরুন নবী আবু সাঈদের সুরত হালকারী পুলিশ কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম সুরত হাল প্রতিবেদনে প্রতি স্বাক্ষরকারী সহকারী কমিশনার ভূমি আহমেদ সাদাত ঢালাও ভাবে মামলা দেওয়ার কারণে ছাত্রলিক থেকে পদত্যাগ করে আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেকেই মামলায় ফেঁসে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রেজওয়ান হাসান রিফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি তে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন এই সময় সমন্বয়কটা আরো বলেন ছাত্রলিকের পদে থাকা অনেকেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে আন্দোলনকালীন সময়ের ভিডিও চিত্র বড় পর্দায় উপস্থাপন করার মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করা হবে এছাড়া তারা বলেন প্রতিটি বিভাগে নিষিদ্ধ ছাত্রলিকের নেতাদের ক্লাসে প্রবেশেও বাধা দিচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোন নিরপরাধ মানুষ যেন হয়রানি শিকার না হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখে তথ্য প্রমাণ সহ অনুসন্ধান করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলেও জানান তারা বিভিন্ন সময় শুধুমাত্র ছাত্রলিক করার কারণে বা সে পদত্যাগ করেছে বা একটা সময় সদস্য ছিল তাকেও দেখা যাচ্ছে আমাদের এই 15 থেকে 17 তারিখে মামলা গ্রেফতার করা হচ্ছে আমরা প্রশ্নের কাছে আবেদন জানাতে চাই কোন সাধারণ মানুষকে যাতে এই জুলাই অভ্যুত্থানে সংগঠিত অপরাধের মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার সময় কোন সাধারণ মানুষকে যাতে এই বিষয়ে হয়রানি করা না হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ 300 পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে আসুন্না ফাউন্ডেশন রাজধানীর একটি মিলনায়তনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের 1 লাখ টাকা করে মোট 3 কোটি টাকার চেক তুলে দেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শাইক আহমদুল্লাহ এসব পরিবারের পাশে আগামীতেও থাকার কথা জানান তিনি খায়রুল ইসলামের রিপোর্ট আমি যখন সকালে রাস্তা থেকে দশম মাদ্রাসা থেকে বাবা বলতো গলা বাবা আসছে তাকে দশটা টাকা দাও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রিয়জনকে হারানো পরিবারের আহাজারিতে এভাবেই ভারী হয়ে যায় বিয়াম মিলনায়তনের পরিবেশ পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি সন্তান স্বামী কিংবা বাবাকে হারিয়ে এখন একেবারে নিঃস্ব তারা আন্দোলনের বা ওই যে ইয়ে ডাকে যাচ্ছিলাম তখন আমার ডান হাতে ছিল আমার ছেলে উত্তর পূর্ব থানা থেকে যখন পুলিশে গুলি করতে করতে আসছিল তখন আমার ছেলেকে এবং আমার পরিবার আমার পিছনে আমার ছেলে আরো দুই ছেলে আমার পিছনে ছিল আমার ছেলেকে যখন হাতে হাত ধরে যখন আমি বাসার দিকে যাচ্ছিলাম তখন এপিবিএন ব্যাটালিয়নের সামনে আমার ছেলে গুলিবিদ্ধ হয় 5 মিনিট পরে আমার ছেলের নাম্বার থেকে ফোন আসলো 
একজনে বলল যে আপনি কি মেহেদির আম্মু আমি বললাম জি আমি মেহেদির আম্মু তখন বলল যে আন্টি মেহেদির অবস্থা অনেক খারাপ মেহেদি গুলি খাইছে তারে নিয়ে আমরা সরদি হাসপাতালে যাচ্ছি আপনি একটু আসেন প্লিজ সজন হারানো এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে আসুন্না ফাউন্ডেশন আন্দোলনে শহীদ হওয়া 300 পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক সহায়তা এই অ্যামাউন্টটি অনেক ছোট এবং ক্ষুদ্র আমি জানি কিন্তু আসুন্না ফাউন্ডেশন এই প্রজেক্ট পরিচালনা করবার জন্য কোনো তহবিল সংগ্রহ করেনি আমরা সাধারণত যে কোনো প্রজেক্ট শুরু করার আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা আমাদের ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে ঘোষণা দিয়ে আমরা ফান্ড কালেকশন করে তারপরে পেমেন্ট করি এই সময় জানো হয় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত আন্দোলনে আহত 1400 জনের চিকিৎসার জন্য খরচ করা হয়েছে প্রায় 4.5 কোটি টাকা আহত মানুষকে 4 কোটি 26 লক্ষ 25 হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে আমরা দিয়েছি আমি আবার বলছি যে চিকিৎসা সহায়তা হয়তো হসপিটাল থেকে তারা ফ্রি পেয়েছেন কেউ কিন্তু তাদের ওষুধ কিনতে হয়েছে বাহির থেকে কোনো কিছু এক্সট্রা তাদেরকে নিতে হয়েছে इवन পরিবারের যে ভরণ পোষণের ব্যবস্থাটা তাদের যে যাতায়াতের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন আছে সেই প্রয়োজনটা যেন তারা পূরণ করতে পারে এজন্য আমরা একেবারে শুরুতেই শুরু করেছি কাজ হতহত পরিবারগুলোর পাশে সর্বদা থাকার কথাও জানান আসুন্না ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শেখ আহমদুল্লাহ খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা শ্রমিকদের মারধরের জের ধরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী রুটে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে সকাল থেকে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পরিবহন শ্রমিকরা বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন এতে দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা রাজশাহী মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি জানান শনিবার রাতে রাজশাহীর একটি বাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জের একজন শ্রমিক যাত্রী হিসেবে ছিলেন বাসে ভাড়া যাওয়াকে কেন্দ্র করে তার সাথে রাজশাহীর বাসের কন্ডাক্টরের সাথে কথা কাটাকাটি হয় এরপর বাসটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রবেশ করলে এর চালক হেলপার সহ তিনজনকে মারধর করা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম জানান দুপক্ষ এই বিষয়টি সমাধানের পক্ষে কিন্তু রহস্যজনক কারণে এর সমাধান হচ্ছে না জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কেয়ারার্স দিবস উদযাপিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে সকালে রাজধানীর ইসকাটনে সুইট বাংলাদেশ অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আবু সালেহ মোস্তফা কামাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেয়ারার্স অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুল মনির এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ আলম জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ আজমুল হক এবং এটিএন বাংলার সম্প্রচার উপদেষ্টা তাশিক আহমেদ এবারে থাকছে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অতিবৃষ্টি আর বিরূপ আবহাওয়ার কারণে রাজবাড়িতে আগাম ফুলকপি খেতে পচন দেখা দিয়েছে পানি জমে থাকায় ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেতের সব কপি নষ্ট হয়ে গেছে এতে বড় লোকসানের মুখে পড়েছেন চাষীরা কৃষি বিভাগ বলছে এবছর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত আর গরম বেশি ছিল পাশাপাশি একই জমিতে এই অঞ্চলের কৃষক বছরে তিনবার এই কপির আবাদ করে ফলে একই ফসল বারবার আবাদের কারণে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়েছে বেড়েছে নানা রোগের উপদ্রব এজন্য কপি বাদে অন্য ফসল আবাদের পরামর্শ কৃষি বিভাগের জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের আগাম ফুলকপি আবাদের জন্য প্রসিদ্ধ এবারও সেখানে একশো হেক্টর জমিতে এই সবজিটির চাষ হয়েছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি একত্রিশ বছরের চাকুরি জীবনে কখনো ছুটি কাটাননি যশোর সদর উপজেলার আমদাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সুফিয়া ইয়াসমিন অর্জিত কিংবা বার্ষিক ছুটি বা অসুস্থতা জনিত ছুটি দূরের কথা প্রিয়জনের মৃত্যুও বাধা হয়নি তার সমাজসেবায় এমন একনিষ্ঠ শিক্ষক পেয়ে খুশি তার সহকর্মী শিক্ষার্থীরা যশোর থেকে তামান্না ফারজানার রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার যশোর শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে আমদাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক সুফিয়া ইয়াসমিন কর্মজীবনের শুরু থেকে এই বিদ্যালয়ে পার করেছেন একত্রিশ বছর কিছুদিন পর নিতে যাচ্ছেন অবসর কর্মজীবনের পুরোটা সময় শিক্ষা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন তিনি শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে করেননি বিয়ে সরকার নির্ধারিত ছুটি ছাড়া ঝড় বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমনকি প্রিয়জনের মৃত্যু বাধা হতে পারেনি তার স্কুল উপস্থিতিতে মনে মনে 
সিদ্ধান্ত দিলাম যে আমি সংসার ধর্ম দিকে যাব না আমি যেখানে যে প্রতিষ্ঠানে যেখানে একটা চাকরি যদি করতে পারি তাহলে আমার সেখানে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমি আমার বাকি জীবনটাকে পার করব স্কুলের পাশে সিলমপুর গ্রামে বসবাস মৃত আদম আলী সর্দারের মেয়ে সুফিয়া ইয়াসমিনের উনিশশো সাতাশি সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন এর ছয় বছর পর উনিশশো সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন আমদাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুধু বাংলার শিক্ষকই নন স্কাউট সহ শিক্ষার্থীদের সাথে নানা সমাজসেবা কার্যক্রমে যুক্ত ষাটর্ধ এ শিক্ষিকা একটা কিছু না বুঝলে ম্যামের কাছে যতবার জিজ্ঞাসা করছি ম্যাম ততবারই ভালো করে বুঝাইছেন বিরক্তি বোধ করেননি তিনি তার কর্মজীবনে কোনোদিনও বসে ক্লাস করেনি এবং আমার জানা মতে সে কোনোদিনও ছুটি নেয়নি তার অনুপ্রেরণায় কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক স্কাউটে করে করছি এবং এখনও আমরা করি স্কাউট করি গাল গাইড করি উনি ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সৎ নিষ্ঠাবান এবং দাঁড়িয়েই ক্লাস নেন কখনো বসেন না এবং উনি ছাত্রদের সাথে খুবই সুন্দর ব্যবহার করেন সুফিয়া ইয়াসমিন শিক্ষক সমাজের জন্য অনুসরণীয় এমন শিক্ষক পেয়ে গর্বিত শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এবার থাকছে পার্টেক্স খেলার খবর চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে বড় সংগ্রহের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে দুই প্রোটিয়া ব্যাটার টনি জি জর্জি আর অধিনায়ক এইডেন মার্করাম বাংলাদেশি বোলারদের ভালোই সামাল দিচ্ছিলেন দলের উনসত্তর রানের জুটি ভাঙেন তাইজুল ইসলাম এই স্পিনারের বলে ডাউন দ্য উইকেট খেলতে এসে মমিনুলের হাতে ধরা পড়েন পঞ্চান্ন বলে তেত্রিশ রান করা মার্করাম এরপর জুটি করেন জর্জি এবং ক্রিস্তান স্টাপস হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন আফ্রিকান ওপেনার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রহ এক উইকেটে একশো নিরানব্বই রান সংবাদ শেষ করছি তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার গঠিত হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের জন্য সার্চ কমিটি আওয়ামী লীগ ভোটে অংশ নিতে পারবে কিনা জনগণ নির্ধারণ করবে বললেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নস্টুল দুই দিনের সফরে ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা সেনাপ্রধান ও ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সাথে আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ চেয়ে করা রিট প্রত্যাহার করেছেন বাদী হাসনাত আবদুল্লাহ ও সার্জি সালম বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের পরিবারকে তিন কোটি টাকা অনুদান দিল আজ সুন্না ফাউন্ডেশন আর এই ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ